匈奴，兴兵犯境。匈奴单于亲率二十万大军南进，雁门关守将李广将军请求发兵增援。大匈奴国高贵的使者，代表君臣单于问候汉朝皇帝。请问皇帝，准备嫁哪一位公主啊？什么时候可以启程？我家单于早已望穿秋水了。你们单于死了，老婆在匈奴就找不到吗？难道你们就自己没有女人吗？请皇帝恩准，这是亲上加亲吗？哼，好一个亲上加亲！正好，朕也正想纳妃呢，你们回去多准备些美女备着。如果朕选上了，不更是亲上加亲吗？请皇帝先答应单于，让单于先答应朕。我揣摩皇帝的意思是拒绝单于求婚喽，而是一点都不傻呀。那好，我上路之前，单于有几句口信，让我转告汉朝皇帝。朕听着，秋高马肥，单于愿意带二十万铁骑，在雁门关外与汉朝皇帝会猎。到时候，请皇帝务必多带些雄兵猛将啊。他想动武。让他等着朕。成何体统？简直成何体统！姑姑妈，您坐下，别伤着身子。你这个丞相是怎么当的？为什么在朝堂之上不劝阻皇上呢？知有罪。但姑姑妈呀，但是当时我要是劝阻的话，那更会是火上浇油啊！再者说了。当着匈奴使臣的面，你总不能不顾及皇上的龙颜吧？他还有什么龙颜面子？他要再这么闹下去，就会亡国灭族。哎，你们说今天大哥的这一手，会不会把皇帝吓得真的答应嫁公主和亲？这个我倒说不准。大哥，你真的有把握吗？我把皇帝算准了。他不会同意和亲的，这就好啊！明天这朝会上，还是有的唱白脸，有的唱花脸，怕婚燕王彻底激怒。等匈奴领兵杀来，咱们窦家可就……混账！这话也是随便说的吗？我……我我我也只是在大哥面前说说嘛，在我面前说也不行。你们都给我记住了，有些事儿。只能说不能做，就永远别做；有些事儿只能做不能说，就永远别说。皇帝还没有动静，那就让大臣们继续跪着。皇上，皇上，大臣们求见皇上。朕不见，不见。他们说是为了匈奴的事儿。他们有什么话，在未央宫里为什么一个屁都不放？告诉他们，和亲的事儿，谁都不准再提。可他们在外面跪着呢，要是皇上不答应匈奴，他们就跪着不起来。
那就让他们跪着，那就跪死他们，统统跪死他们！从高祖开国至今，崇尚老庄，提倡水德，讲究无为而治。正是因为跟匈奴采取了和亲政策，才为酿成大的祸患。这条国策是谁也不能轻易改变的。可他们得寸进尺啊！朝廷前年才嫁了个公主给单于。我知道。水土不服，死了。这回就是续弦吧。那就让他们等着吧。朕的皇后还没有生儿育女，没有公主嫁的。再说了，每隔两三年就要和亲嫁公主，还是只看见他们一个一个的公主哭着嫁出去，却从来没见他们活着回来过。皇上。你是在跟我商量国策，还是在跟我顶嘴？不，孙儿不敢。那你就好好准备一下答应匈奴使臣的条件。站住！孩子，你傻不傻呀？你真以为穿了黄袍就是皇帝了吗？不是皇帝是什么？可兵符还在长乐宫，满朝文武都在看老太太的眼神。他还能有眼神？他有，你别以为他瞎了两只眼睛就什么也看不见，他心里雪亮，为娘站在他面前，都不敢看他那双眼睛。那孩儿就只能忍气吞声，只能养他的鼻息了，孩儿就什么事儿都不办了，那朕还叫什么皇帝呀、啊？简直就是傀儡，是木偶。等到你自己做主的那一天就好了。母后，孩儿想问问母后，高祖皇帝二十三岁的时候，他在做什么？他已经斩白蛇起义了。一个小小的厅长。披荆斩棘，排险克难，打出我万里江山。而孩儿呢？孩儿如今都在做些什么？孩儿真是愧对祖宗。儿啊，你千万要听为娘的，熬过去再说。母后，请回宫休息吧。其实，上了岁数的人也好哄，你多去问问安，多赔几个笑脸，没你的亏吃。送皇太后回宫。对呀、啊，我这钱袋儿呢？早上还在。
不可能吧？恐怕大人你呵呵根本就没有钱吧？说什么呢？您看我这模样，看我这耳朵、鼻子、眉毛，您再看看我这双。诚实的绿水青山般的大眼睛，像是那大街上混吃混喝的吗？本小店在这长安城里虽然不算规模最大，可是是资格最老的。你打听打听去，本小店还从来没有发生过客人丢失钱物的事。我说的也是真的呀，有桌子为证，你问问他。我撒谎了吗？您再问问他，我撒谎了吗？说话呀！我没撒谎吧？他们都不愿意。他撒谎了吗？他撒谎了吗？他撒谎没有？说话呀！他们都不愿意，证明你在撒谎。店家，您说你我争来斗去的有什么意义呀、啊？不就是钱吗？钱是什么呀？生不带来，死不带去，身外之物嘛。我到时候给你就是了。现在就到时候了。现在就要？对。看清楚。嘿，您再看好。精彩吗？精彩。拿钱来。什么钱？杂耍钱啊！杂耍钱。奴才叩见皇上。叫你来，是让你陪朕一起出宫走走。皇上。您就不怕？公羊，今天你到狗舍去，替小义子给朕的狗喂午膳。皇上，奴才不会喂狗。不会？那把你大卸八块喂狗，你会不会啊？会，会。还有，今天朕和小义子出去的事儿，就只有你知道。要是出一点岔子，也只有把你喂狗了。啊！哎呦，皇上，皇上，皇上啊！皇上，皇上。走啊！诺。哎呦！皇爷，咱们逛完以后赶紧回宫吧。奴才上次被窦将军打他屁股，到现在还没结疤呢。跟着走，怕他们怎地？那边干什么呢？啊！走，看看。好，诸位诸位，下面再为大家耍一个精彩把戏，大变活人，请看。这是一只箱子，请把箱子打开。这箱子是真的吗？真的。里边是空的吗？好，请为姑娘帮个忙。这个人好像在哪儿见过呀
，见过，没印象。大家看好了，盖上香。想起来了，就是上次您老微服出宫，在街上碰见那个拉了一牛车书的人。什么书啊？锁上香。他说书名叫《圣君要略》，是专门怎么教皇上治国、怎么打匈奴的，还说要用这车书换个大臣当当。后来被您老吐了一泡口水。看好了，什么叫大变活人？变！哎哎，再来一遍！哎，再来一遍！看好了啊，大变活人！好，各位请看。各位，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。来，请多多给钱，谢谢大家了，谢谢大家了，多多付钱，谢谢大家。哎，别走，别走，一壶一壶一壶，哎哎，别走，别走，别走，你们看呀，一壶。这不是一把用来撒尿的普通夜壶，这是一把商代的夜壶，它跨越西周两东，历经秦朝，才传到我的手里。你们再看，连一只手都塞不进去的这个地方，我的脑袋。却可以钻进去。敢问，当今世上谁能做到为我东方硕士业，且前无古人后无来者？想看吗？想。还走吗？不走。但此把戏虽精彩绝伦，却也存在着极大的危险性。搞不好。这脑袋钻进去就出不来了，所以得先付钱。哎，多多得罪了，哎，多多得罪。啊，我们要给了钱，你不演怎么办呢？哎呦，这么多人在这儿呢，哎，大家一人扯我一下，也会把我撕成碎片的。我敢不演吗？啊，你们说我敢不演吗？我出二十铢。谢谢谢谢，谢谢大人。还有谁想看？快快出钱，快快出钱！此把戏乃百年不遇的独家把戏呀、啊，在这长安城内，仅此一家，别无分店。好了好了，这钱收够了吧？收够了，就马上开始演吧。演演了，演吧。上刀，来了。现在要请哪位古道热肠的朋友来帮个忙，就用这把菜刀，咔嚓，把我的头砍下去，我的脑袋就会滋溜一下，钻进这把夜壶。来吧。哪位朋友，动手吧！老虎拉车，谁敢呢、啊？你真把他砍死了！大汉的律法，杀人者偿命。是他自己让人砍的，死了能怪谁呀、啊？哎，这律法可不管这些。你害死一条人命，自己也完蛋了。你说好端端一条人命，换一混混的命，值吗？快来人呐！快砍呐！走吧，不看了，走吧，走。确实不值。再不砍，小人我叫收拾家伙回家去喽。我来砍。啊！你行吗？这不是闹着玩的。谁跟你闹着玩了？你要是不小心把我砍死了，你既然会耍这样的把戏，就一定不会死。难道你这把戏是假的不成？哎，不不不不，我这个把戏绝对是真的，我是怕你一刀下去，万一没砍准呢？你放心，我小时候在家杀鸡杀鹅，咔嚓，都是一刀解决问题。
，那就来吧。哎妈！这位小哥，你这一刀必须得砍在我这根头发丝上，不然我的脑袋是钻不进去那把夜壶的。而你，可真的就要偿命的！别跟他废话，快砍！砍！砍！这位小哥，这位小哥，今天晚上我请你去长春楼喝酒。小爷我不稀罕，你小点声。那么多钱呢？咱俩一人一半，而一天走路。小爷，我有的是钱。你真要看啊？真看啊？当真不怕杀人偿命？反正我每天活的也不自在，我也早就不想活了。砍砍砍！好，既然如此，动手吧。你砍呀！好，都别拦着我，我真的砍。呀，铁曼！哎呦！这位娘子，快快闪开，不要妨碍我们看人头钻夜壶。列位大人。这个人我识得他，他从小受过惊吓，落得个乖张癫狂的毛病，所以大家不要相信他，他是天下第一傻。谁说的？我才不傻呢，我是聪明一世，糊涂我不一时，我是天下最聪明的，你胡说！皇上是天下最聪明的，呸！东方朔第一，皇上第二。你刚才说什么？东方朔第一，皇上第二。诸位说说，他今天不钻夜壶行不行？他今天真的要替皇上执行了，看来我今天真的是要斩了你了！呀！哎呦，二哥。皇上，您怎么到这种下九流的地方来了？朕怎么就不可以来这儿啊？宫里边憋屈，朕出来散散心。烧了你们！烧了！我我把你们全部给倒掉。我不留爷，自有留爷处。我回我山东老家去，我种苹果树，我吃我自己种的苹果。吓死我了，兄弟！二哥，二哥，你怎么能这样啊？这可是你多年的心血啊！你说过，你写的这张《圣君要略》是刘志江皇帝用的，是教皇帝复国利民、打败匈奴的。没用了，我把皇上老给得罪了。他现在是千方百计要抓住我，杀了我，哪还用得着我这些聪明智慧？可，可他万一不杀你呢？我在皇上面前已经说过了，东方朔第一，皇上第二，他能不杀我吗？这是大不敬，甭说杀我一次了，就是杀我一百次也是名正言顺。你以为你是平阳长公主的养马奴隶，东方朔、长安结拜的兄弟卫青？就能说动吗？九重宝殿上的皇上免我一死吗？你见得着皇上吗？你不用那么笑话我，我说的都是真的。今天上午，我姐姐到马房给我送换洗的衣服，她说长公主今天进了宫，见了皇上。回来后
，就一直唉声叹气的。年轻寡妇都这样，他们都不正常。我姐姐还说，皇上遇到了难事。皇上遇到什么难事了？说是匈奴使者见了皇上，要皇上再嫁一个汉朝公主给匈奴单于。可皇后不能生育，皇上没有女儿啊。东方朔，听卫青说，你有主意献上。张公主，草民这一张利嘴可抵百万兵，那些小小的朝官。嗯。啊，草民的意思是，张公主，草民已为皇上想到一计。诸位爱卿啊，和亲之事，朕昨晚思前想后，谋划了一夜。还是觉得，既然我朝几代皇帝对匈奴一贯都采取和亲政策，朕如果现在改变他，也就是不尊祖制。这与本朝以孝治天下的大政方针，也十分不容。所以，朕还是决定接受众爱卿的劝谏，答应与匈奴单于和亲。不过呢，朕的皇后到现在也没有给朕生出一个公主来，而先帝留下的公主呢，又都名花有主，所以，朕现在正式决定。对所有赞成和亲的大臣家的女儿，立即登记造册，择其优秀者立为公主，随时被匈奴单于求婚之需。皇上，我愿担当这项使命，挨家挨户巡查登记，把他们的姑娘、丫头都搜出来，供皇上使用。错了，这哪是供朕使用啊？这是要送到那茫茫的大漠之中、天寒地冻的帐篷里，供单于使用。臣懂了。嗯，那就辛苦赶不将军。记住，凡二十岁以下未婚配者，都要登记造册，因为和亲是一项长久的国策，而大部分公主嫁到匈奴，又都水土不服。两三年就得再续衔一个新的，所以这需要大量的公主啊！诸位爱卿啊，现在赞成和亲的都请站出来吧。启奏皇上，既然那些大臣们都互相谦让。那我就带人挨家挨户去他们府上登记了。妈，还是自愿的好，朕从来都不愿意搞强迫。所以呢，如果诸位爱卿觉得不能这样，那就请诸位再上一道废除和亲的奏本，朕一定会善加考虑。退朝。看来，我还真错看了这位小皇帝了。他的这一手，真让我老婆子刮目相待呀！丞相，侄儿在。你说他这一招，真的是他自己一个人关在屋子里想出来的，还是背后有什么高人给他暗中出主意？听公羊说，平阳长公主经常出没于宣室。他还在家里养了上千匹的好马，他一个女孩儿家养那么多马干什么？哎，说是为皇帝准备的，可以随时征讨匈奴啊！胡闹！他还嫌朝中乱的不够啊？他还要再添一把火？姑妈，平阳长公主虽是女孩，可她从小就有脾气，大有巾帼不让须眉之势啊！
，一个彻儿就闹得我坐立不安，又添了个平阳，这朝中让他们闹得要永无宁日了。姑妈，只有句话，不知当讲不当讲。咱窦家人有话直说便是。曹驸马已经去世三年了，平阳长公主年纪轻轻，一人寡居在家，甚是寂寞呀。久而久之，难免会惹出一些事情来呀。是应该尽快的给他找个驸马，让他安定下来。姑妈圣明。姑妈，只是平阳长公主乃金枝玉叶儿，一般的人家。是难以匹配的。你的意思是，姑妈恕罪。姑妈，如果侄儿说错了什么，就当侄儿什么都没说。不，你没错。东方朔。这个金子是赏给你的，算是本宫的一点心意。草民谢过长公主，草民就大胆的收下了。那长公主，你有没有告诉皇上，说这个主意是我帮他老人家想出来的？你别这么心急嘛，等时候到了，本宫自然会让皇上明白。啊，那草民。再次谢过长公主，简直是胡闹！怎么大成门的女儿会是公主呢？你皇上没有公主，可我大汉朝的藩王们就都没有公主了吗？母后息怒，彻儿她已经知错了。丞相，臣在。以后。朝中所有的诏书指令，都要加盖我长乐宫的玉玺，方能生效。臣遵旨。祖母，好了，下去吧。太后，臣妾在。你留步。咱们娘儿俩说说话，是，来，坐下，坐下，啊，哎，看来呀、啊，还是我是个受苦受累的命啊，可是没办法，谁让我的儿子英年早逝，四十七岁。就撒手人寰了呢。母后，您别生彻耳的气。皇上他年轻，都是臣妾疏于管教的过错。您要怪，就怪臣妾吧。彻耳的事以后再说。今天我想跟你说说平阳的事。平阳？哎呀，平阳这孩子命苦啊。虽说我姓窦，你姓王，他姓刘，可咱们娘儿仨走的都是一样的寡妇的命啊！咱们寡妇心里的苦，只有咱们寡妇自己知道。这平阳，毕竟才二十多岁，他以后的路还长着呢。咱们娘儿俩得想办法，给他找一个合适的人家才对呀、啊。母后，您是说，把她嫁到匈奴去，给单于做皇后？母后，这是您的意思吗？不可能，这样对待从他身上掉下来的肉，是太皇太后，是太皇太后，对不对？母后，我只是想问你
，你心里愿意？你真的愿意把我嫁为匈奴吗？你驸马。去世三年，你也算有个归宿。归宿，这就是你母后给女儿找的好归宿吗？儿只想问一句：我真的是你亲生的吗？我的儿啊！娘知道，你这委屈是受大，可娘实在是没有办法。你就知道是为了那当皇上的兄弟，不好！老二老三，慢点慢点，大哥，不好了！太皇太后要把平阳长公主嫁给匈奴单于了。什么？二哥，平阳长公主是力主皇上向匈奴开战的。他可不能嫁到匈奴去啊！哎，你笑什么呀？笑什么呀？我在想，上次我已经让平阳公主帮皇上出过一招，这下又有机会了，我又可以帮皇上出招了。太好了！哎，魏景啊，你说皇上会不会因此就把我上次在大街上喊的那句“东方朔第一，皇上第二”的大罪给我赦了？啊？长公主，免礼吧。你把东方朔叫来了吗？草民参见长公主。长公主，奴才先行告退。本宫不要你的礼物，要你的主意。草民的主意就是礼物，礼物就是主意。那你快说，你到底是怎么想的？草民不是吹牛，草民的这个主意。只要一拿到皇上面前，太皇太后和皇太后就会立即知道，他们马上会收回将长公主嫁与匈奴的成命。你是把皇室宫廷当成市井人家了，你要切切记住，帝王人家张嘴便是金口玉言，更何况是太皇太后。长公主。草民正是要让两位太后亲自收回他们的金口玉言。你太不了解帝王了。脱了身上的衣服，帝王和草民没什么两样。东方朔，草民一时说滑了嘴，得罪了长公主，还望长公主多多开罪呀。啊，长公主啊。草民这几天都是在卫青的马棚里吃残羹剩饭，所以说出的话都一些无谓的废话，出的主意恐怕也都有点馊。东方朔，休得贫嘴！你快把你的馊主意说出来。禀长公主，草民的主意就在这景霞中，请长公主笑纳。来见我，你要逼宫吗？知罪了吧？知道你这颈上的脑袋保不住了吧？姑娘，绝不是寒窑出身，青楼女子不可能如此。